హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అది క్యామ్ ట్యూటోరియల్స్ సో ఈ సెషన్లో మనం విజయనగరం సంబంధించిన సిపిటి పార్ట్ టూ ఏదైతే పవర్ పాయింట్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి పెండింగ్ ఉందో పార్ట్ వన్లో చెప్పాను ఇప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో పేపర్ అయితే ఈ విధంగా రావడం జరిగింది సో ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి అంటే బోర్డ్ ఎలా చేయాలి అండ్ అదేవిధంగా ఎక్సెల్ ఎలా చేయాలనేది చూపించడం జరిగింది ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ని ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేయాలనేది చూద్దాం సో క్రియేట్ ఏ బ్లాంక్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అన్నాడు మనం ఆల్రెడీ ఫైల్ సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా మన ఫోల్డర్లో ఆ ఫోల్డర్ నుంచి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ బ్లాంక్ ప్రజెంటేషన్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్లైడ్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది న్యూ స్లైడ్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మనం బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యాజ్ పర్ ది క్వశ్చన్ ఒక లోగో ఇన్సర్ట్ చేయమన్నాడు అదేవిధంగా టెక్స్ట్ రాయమన్నాడు కాబట్టి ఇన్సర్ట్ అంటున్నాడు కాబట్టి మనం బ్లాంక్ పేజ్ తీసుకుంది బెటర్ ఎప్పుడైతే బ్లాంక్ పేజ్ తీసుకుంటామో ఈ విధంగా వస్తుంది ఇందులో మనము లోగోని ఇన్సర్ట్ చేయమని చెప్పాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్లైడ్ చూడ్ స్లైడ్ లేఅవుట్ ప్రజెంటేషన్ అన్నాడు చేసాము ఆ తర్వాత ఇన్సర్ట్ ఏపీపీఎస్సి లోగో ఫ్రమ్ వెబ్సైట్ అన్నాడు సో అప్పుడు నేను వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి ఏపీపీఎస్సి లోగో అని టైప్ చేయండి కానీ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్లో చూసినట్టయితే సేమ్ లోగో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ లోగోని నేను క్లిక్ చేసి ఈ లోగోని రైట్ క్లిక్ చేసి సేవ్ ఇమేజ్ ఐజ్ అని చెప్పండి అన్న తర్వాత ఏపీపీఎస్సి రిక్రూట్మెంట్ వన్ లోగో ఏపీపీఎస్సి లోగో అని రాస్తాం మనం పెట్టుకుంటూ పెట్టుకోవచ్చు ఏదో ఏదో ఏదేమైనా పర్లేదు మనం గుర్తుండడానికి ఇలా చేసిన తర్వాత మనకి బెస్ట్ ఆఫ్ మేము ఎక్కడో సేవ్ అయిపోయింది సేవ్ అయిన తర్వాత మనము పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్కి రావాలి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి పిక్చర్ కానీ ఇన్సర్ట్ చేసేసి ఏపీపీఎస్సి లోగోని సెలెక్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ అనండి ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో లోగో ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఒకటి రాయాలి టెక్స్ట్ ఏం రాయమన్నాడు యాజ్ పర్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ డిఈఓ పోస్ట్ అండర్ ఏపీపీఎస్సి అన్నాడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఆల్రెడీ రాసి పెట్టాను కాపీ చేసుకుంటాను టైం యూస్ చేయకుండా సో నా ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసే దానిలోకి వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనం ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళాలి బ్లాంక్ పేజ్లో టెక్స్ట్ రాయలేము కదా ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి టెక్స్ట్ బాక్స్ పైన క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత మీరు ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ రాసుకోండి దాంట్లో రైట్ క్లిక్ చేసి సారీ అక్కడ టెక్స్ట్ రాయండి నేను రైట్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ చేశాను కానీ మీరు టెక్స్ట్ రాయండి కొంత సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయండి బోల్డ్ కావాలంటే బోల్డ్ పెట్టేసుకోండి ఇది ఫస్ట్ స్లైడ్ ఆ తర్వాత స్లైడ్లో ఏమన్నాడు ఇన్సర్ట్ సెకండ్ స్లైడ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రజెంటేషన్ విత్ ద బిలో కాంటెంట్ అన్నాడు సేమ్ అట్లనే బ్లాంక్ పేజ్ తీసుకోండి ఇంకొకటి ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి న్యూ స్లైడ్లోకి వెళ్ళి బ్లాంక్ పేజ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్సర్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనండి ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ని గీయండి ఆ తర్వాత మనకు అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఆల్రెడీ రాసి పెట్టుకున్నాను సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసాను సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ అంటే మీరు 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 ఓన్ రాయాలి ఇది ఇక్కడ నేను కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా మనము టెక్స్ట్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని ఈ విధంగా సెకండ్ స్లైడ్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనం తెలుగు వాళ్ళంటే ఆ తెలుగు మూవ్ చేసుకోండి ఇది సెకండ్ స్లైడ్ థర్డ్ స్లైడ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని కాపీ పేస్ట్ చేయమన్నాడు సో విత్ ది థర్డ్ స్లైడ్ ఇన్ టు ది సేమ్ ప్రజెంటేషన్ విత్ బిలో కాంటెంట్ అన్నాడు ఇవే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఇదే టెక్స్ట్ మన థర్డ్ స్లైడ్లో రాయాలి సో థర్డ్ స్లైడ్లో ఈ టెక్స్ట్ రాయమన్నాడు సో సేమ్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి మన స్లైడ్లో మన స్లైడ్లో వచ్చేసి న్యూ స్లైడ్లో బ్లాంక్ స్లైడ్ తీసుకొని ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేసి ఈ విధంగా చేయండి సో ఇవి ఇవి మనం చేయాల్సిన ఓకే ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ చేయమని చెప్పాడు సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాసిన త్రీ స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయాయి అయితే ఈ త్రీ స్లైడ్స్ లో మనకి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఏం చేయమన్నాడు అంటే అప్లై స్లైడ్ ట్రాన్సిషన్ ఎఫెక్ట్ ఫేడ్ స్మూతి ఆర్ ఫేడ్ త్రో బ్యాక్ ఆర్ డిజాల్ ఎక్సెప్ట్రా ఏదో ఒక ట్రాన్సిషన్ ఈ మూడిట్లలో ఏదో ఒక ట్రాన్సిషన్ ఇవ్వమన్నాడు సో ట్రాన్సిషన్ ఇవ్వడం కోసం యానిమేషన్ ట్యాప్ కి వెళ్ళాను ఇక్కడ మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్టయితే కనుక మనకు అర్థమైతే ఫేడ్స్ అండ్ డిజాల్స్ లో ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది మీకు ఏది కావాలంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సో అప్ అది చేసిన
అదే విధంగా టెక్స్ట్ కి యానిమేషన్ ఇవ్వమని చెప్పాడు ఇది ఇది మే బి రాంగ్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు వెల్కమ్ టు మై షో అనే లేదు టెక్స్ట్ ఓకేనా సో ఈ ఏపీపీఎస్ సెట్ యానిమేషన్ టు ఈ టెక్స్ట్ కి యానిమేషన్ ఇద్దాం అదే విధంగా లూగో కి యానిమేషన్ ఇద్దాం యాజ్ పర్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇది ఇది తప్పేమో నా డౌట్ ఓకే అదే విధంగా క్లాప్ సౌండ్ పెట్టమన్నాడు ఆర్డర్ అండ్ టైమింగ్ ఫర్ యానిమేషన్ అన్నాడు ఓకే సో ఇదేం చేశాను ఇప్పుడు నేను యానిమేషన్ లోకి వెళ్ళి ఈ ఫీడ్స్ అండ్ డిజాల్ సెలెక్ట్ చేశాను దీని సౌండ్ వచ్చేసి అప్ లాస్ సెలెక్ట్ చేశాను అప్ లాస్ అనే కానీ క్లాప్ వస్తుంది స్లోగా అప్లై టు ఆల్ స్లైడ్స్ అని దాని తర్వాత లోగోకి యానిమేషన్ ఏమన్నాడు కాబట్టి లోగోని సెలెక్ట్ చేసి ఆ లోగోని సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ లో వచ్చి ఎంట్రెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఇద్దాం ఫ్లై వస్తుంది అదే విధంగా టెక్స్ట్ కి ఇవ్వాలి అంటే టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేయండి సేమ్ కస్టమ్ యానిమేషన్ లో ఎంట్రెన్స్ ఏదో ఒకటి బాక్స్ చెక్ బోర్డు బ్లైండ్స్ సో మీరు ఫైనల్ గా చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం సో ఇది లోగో దాని తర్వాత సో ఈ విధంగా మనం యానిమేషన్ ని సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాజ్ పర్ ది క్వశ్చన్ ఓకే దాని తర్వాత ఎంఎస్ యాక్సెస్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫో డేటా ఇది ఎంఎస్ యాక్సెస్ క్వశ్చన్ దీనిలో స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి దానిలో డేటా ఎంటర్ చేయమని చెప్పాడు క్వరీ ఏం అడగలేదు ఓన్లీ క్రియేట్ చేయమన్నాను సో మనం ఆల్రెడీ సేవ్ చేసిన డేటాబేస్ ఉంది కదా మన నేమ్ తో మన హాల్ టికెట్ నెంబర్ తో ఆ పర్టికులర్ ని సెలెక్ట్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎనేబుల్ అనండి క్లిక్ అని ఓకే క్రియేట్ లోకి వెళ్ళి టేబుల్ డిజైన్ లోకి వెళ్ళాను మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు చూడండి స్టూడెంట్ ఐడి నంబర్ స్టూడెంట్ ఐడి నంబర్ మధ్యలో గ్యాప్ ఇస్తే రాదండి అది కూర్చో గుర్తుపెట్టు ఐడి నంబర్ వచ్చేసి ఎప్పుడు నంబర్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి డ్రాప్ డౌన్ నుంచి నంబర్ సెలెక్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అన్నాను నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అని టెక్స్ట్ అని ఇచ్చేసాను డిగ్రీ వచ్చేసి కూడా టెక్స్ట్ లోనే ఉంటది కదా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అనేది సో కాలేజ్ నేమ్ కూడా టెక్స్ట్ లోనే ఉంటది టెక్స్ట్ అండ్ అదే విధంగా అడ్రస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ కూడా టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఇచ్చేసి ఈ టేబుల్ ని సేవ్ చేయండి ఏం ఏమని సేవ్ చేస్తారు స్టూడెంట్ ఇన్ఫో ఏమన్నాడు స్టూడెంట్ ఇన్ఫో డేటాబేస్ అన్నాడు స్టూడెంట్ ఇన్ఫో స్టూడెంట్ ఇన్ఫో ఇచ్చేసాను ఓకే అండి టేబుల్ అయితే క్రియేట్ అయింది ప్రైమరీ కి అన్నాడు ఎస్ అన్న అయిపోతుంది దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి స్టూడెంట్ నెంబర్ వచ్చేసి వన్ టూ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ కిరణ్ డిగ్రీ వచ్చేసి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ కాలేజ్ నేమ్ వచ్చేసి సో అండ్ సో ఎక్స్ వైజి కాలేజ్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఏబిసి అడ్రస్ ఇట్లా ఎంటర్ చేసినా మీకు ప్రాబ్లం లేదు ఏ విధంగా ఏ విధంగానే ఎంటర్ చేయొచ్చు సెకండ్ ఇయర్ ఎస్ఎస్ఎస్ సో ఈ విధంగా డేటా ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది సేవ్ చేయండి సో మన ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మనం చేసినట్టే ఓకేనా ఇది ఎంఎస్ యాక్సెస్ కి సంబంధించింది దాని తర్వాత ఇంటర్నెట్ కి సంబంధించింది ఏంటి అంటే ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇంతకుముందు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేయమనేవాడు ఇప్పుడు కాపీ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇన్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్ అన్నాడు కొత్త ఫైల్ వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఈ రెండు వెబ్సైట్ ల నుంచి స్క్రీన్ షాట్స్ కాపీ చేసి అందులో పేస్ట్ చేయమన్నాడు ఓకే సో ఫస్ట్ సర్చ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అన్నాడు ఈ దీనికి నేమ్ ఏమి ఇవ్వాలనేది కూడా మెన్షన్ చేయలేదు మనకి ఏం చేద్దామంటే మనం నేమ్ తో పాటు హాల్ టికెట్ నెంబర్ పెట్టి హైఫన్ పెట్టేసి ఈ ఫైల్ నేమ్ హైఫన్ పెట్టేసి ఇంటర్నెట్ కామ్ ఇంటర్నెట్ అని రాయండి సో అప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సర్చ్ సర్చ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అన్నాడు సర్చ్ లోకి వెళ్ళండి గూగుల్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అన్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ అనండి ఈ విధంగా వస్తుంది దీనిలోకి వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్స్ లో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నాడు సో నాకు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు కనబడలేదు కాబట్టి నేను ఏం చేశానండి ఏం సెర్చ్ చేశానంటే నేను ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళమన్నా చూడండి డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళి అగ్రికల్చర్ అండ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ ట్యాప్ డిపార్ట్మెంట్స్ ట్యాప్ అన్నాడు డిపార్ట్మెంట్స్ ట్యాప్కి వెళ్తే ఆర్గనైజేషన్ లో కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స
సో నేనేం చేస్తాను గూగుల్ లోకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రికల్చర్ 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 అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అంట అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అన్న ఇది క్లిక్ చేయండి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ట్రాన్స్లేట్ అనండి ఇక్కడ ఏదో ఒకటి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి వాళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేయలేదు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సత సోల్ సంథింగ్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళండి ఒక రెండు స్క్రీన్లు కాపీ పేస్ట్ చేయమన్నాను విండో ఆర్ అన్నాను విన్ వర్డ్ అన్నాను మనకు వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది ఈ వర్డ్ ఫైల్ లో మనం ఈ ఫస్ట్ ఈ రెండు ఇది ఒక స్లైడ్ అనుకున్నాం ఇది ఒక స్లైడ్ ని కాపీ పేస్ట్ చేశాను ఇది ఒక స్లైడ్ అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో వచ్చేసి ఎంటర్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ పేజ్ కి వచ్చేసి ఇంకొక కొంత టెక్స్ట్ ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి కాపీ పేస్ట్ చేయండి ఓకే దీన్ని నేమ్ సేవ్ చేయాలి కదా సేవ్ చేయండి సేవ్ అనండి సో సేమ్ ఆర్ మన హాల్ టికెట్ నంబర్ ఇచ్చేసి ఇంటర్నెట్ అని టైప్ చేయండి ఇంటర్నెట్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మన ఫోల్డర్ డెస్క్టాప్ పైన ఉంది కాబట్టి మన ఫోల్డర్ టైప్ లో సేవ్ చేసుకుందాం బెస్ట్ అని సో ఇంటర్నెట్ అన్న ఇంకా కావాలంటే ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంటర్నెట్ వన్ ఇంటర్నెట్ టూ అని కూడా పెట్టచ్చు సర్చ్ ఫర్ పాస్పోర్ట్ వెబ్సైట్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ స్కీమ్ కాపీ దిస్ కాపీ అండ్ సేవ్ ది స్క్రీన్ సాల్ట్ ఇన్ ఎంఎస్ వర్డ్ అన్నాడు సేమ్ ఫైల్ లో అప్డేట్ చేసిన ఓకే సేమ్ ఫైల్ లో అవ్వకుండా సపరేట్ ఫైల్ అప్డేట్ చేస్తే బెటర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది సో నేను ఏమంటున్నాను గూగుల్ లోకి వెళ్ళాను గూగుల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటిది పాస్పోర్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ పాస్పోర్ట్ వెబ్సైట్ అని టైప్ చేయండి ఓపెన్ అవుతుంది పాస్పోర్ట్ సేవ క్లిక్ చేయండి న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ స్క్రీన్కి వెళ్ళమన్నాడు వెళ్ళండి దీనిలోంచి టూ స్క్రీన్స్ అన్నాడు ఓకే సో గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అనేది అనిపోయిన రెండు ఇది ఒక స్క్రీన్ కాపీ చేయండి మళ్ళీ వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి విన్ వర్డ్ అనండి కాపీ చేయండి ఫస్ట్ స్క్రీన్ మళ్ళీ ఎంటర్ ఎంటర్ అనండి సెకండ్ పేజ్ వచ్చేసేయండి సెకండ్ పేజ్ కొట్టేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కాపీ చేయండి ఇది ఒకటి కాపీ చేయండి సరిపోతుంది చేసి మళ్ళీ సేవ్ అనండి సేవ్ అనేసి సేమ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ వన్ ఇంటర్నెట్ టూ వన్ టూ వన్ ఓకే అండి ఓకే అండి తర్వాత ఫైనల్గా ఏమన్నాడు మనకి సెండ్ క్రియేటెడ్ ఫైల్స్ సెండ్ క్రియేటెడ్ ఫైల్స్ ఎంఎస్ బోర్డ్ ఎక్సెల్ యాక్సెస్ పవర్ పాయింట్ ఇంటర్నెట్ టు ఒక మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాడు మన మెయిల్ ఐడిలోకి వెళ్ళండి మళ్ళీ ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి లాగిన్ అవ్వచ్చు లేదంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన లాగిన్ ఐడి నుంచి మనం మనం సెండ్ చేయొచ్చు కంపోజ్ అనండి కంపోజ్ అన్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన మెయిల్ ఐడి సివి సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చారు నేను నా దానికి పంపించుకుంటున్నాను సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి సిపిటి ఆన్సర్ షీట్ అని టైప్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత అటాచ్ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళండి మన ఫోల్డర్ ఉంటుంది కదా డెస్క్టాప్ పైన మన ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేయండి సో ఈ అన్ని ఫైల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అనండి ఒకటి జీరో బైట్స్ ఉంది అంటున్నాడు ఒకటి ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ అందులో సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఈ విధంగా మనము అన్ని ఫైల్స్ ని సేవ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది కాకుండా ఇది కాకుండా నేను అన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అటాచ్మెంట్స్ ఈ విధంగా అటాచ్ అయితే మనం ఏం రాయాల్సిన పని లేదు అనుకుంటాను హాయ్ ప్లీజ్ ఫైన్ ది డాక్యుమెంట్స్ అని చెప్పేసి ఎండ్ అనండి ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఇది ఒకటి అండ్ ఎగ్జామ్ లో తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏంటి అంటే వాళ్ళు పేపర్ ని ప్రింట్ అవుట్ కూడా తీస్తున్నారంట ఎక్సెల్ కి సంబంధించింది వర్డ్ కి సంబంధించింది పవర్ పాయింట్ అన్ని మనం పంపించిన అన్ని వాళ్ళు ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుంటున్నారంట ఓకేనా సో ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ లైక్ పేపర్ ఈస్ బిట్ బిట్ లెంతి బట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈజీగానే ఉన్నాయి కానీ కొంచెం లెంతీకి ఇచ్చాడు ఎందుకు టైం ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారని టెస్ట్ చేయడం కోసం అని అనుకుంటున్నాను ఓకే Okay guys uh, that's all for this session we'll catch up again thank you so much